report ng Rappler uh, kanina. Ang sabi dito, Comelec warns against unreliable exit polls as overseas voting begins. So, sinabi po dito uh, ng... Uh, sinabi po rito ng uh, COMELEC na uh, ang pagpalabas daw ng resulta uh, bago pa man matapos ang halalan ay hindi pinapayagan ng batas. At sinabi dito ng abogado ni Lenny Robredo na si Attorney Emil Maranion III na ang premature na pagpalabas ng resulta ng exit polls ay uh, election offense. Tila ba? tinatakot ang ating mga kababayan na ilabas yung resulta ng kanilang pagbibilang ng kanilang boto. So, um, in fairness naman sa COMELEC, hindi nila sinabi na election offense ito. Ang sinabi ng COMELEC, unreliable exit poll. Um, okay, dito tayo magkakatalo ngayon uh, sa definition ng exit poll. Gamitin natin yung definition mismo ng COMELEC. And then, ang tao naman ni Lenny Robredo, abogado niya doon sa uh, protesta ni uh, BBM laban kay Lenny Robredo, Sinabi niya, ang premature agarang pagpalabas ng resulta ng exit poll ay election offense. And this is where I disagree. Um, hindi po yan. Now, ganito po yan mga kababayan. I have always espoused the idea, the principle, na tayo mga butante ay malayang magpalabas ng ating uh, choice kung sino ang binoto natin. Kaya nga po, sinasabi ko, yung pagkuha ng picture ng iyong balota o pagpalabas ng sino man ang binoto mo is part and parcel of our freedom of speech and expression. Political choice natin yan. Political power natin yan na ipapalabas natin. Eh kung may nagtatanong dyan sa labas ng presinto, sasabihin ko, yes, si Bumbo Marcos ang pinili ko. That is my political statement. That is an exercise of my freedom of speech and expression. At walang dapat mag-cortil yan. Hindi dapat i-restrict yan. So dito tayo ngayon sa sinabi nilang exit poll. Exit poll nga pa ang uh, ginawa ng ating mga kababayan dyan sa Hong Kong na tinatanong nila ang, uh, ang, ang uh, mga butante. I suppose, no? tinanong nila mga butante, gumawa sila ng tara at pinakita nila uh, on the first day of voting. So, ang sabi ng abogado ni Robredo, election offense yan. Mali po yan. Bakit? Okay, dito tayo muna sa uh, understanding penal laws. Ano ba yung penal laws? Ito yung may penalty. May kakibat na sanction, uh, imprisonment, imprisonment, fine, or both. Um, penal laws. Sabi ng Supreme Court, penal laws are to be strictly construed against the state. Sa, sa kaso ito, ang state represented by the COMELEC. So, penal laws tulad nitong uh, Fair Election Act kasi ito yung pinagbasihan ng abogado ni Lenny Robredo. Nandyan yan sa Fair Election Act. Of course, nandun. Sinabi na kapag premature ang pagpalabas ng resulta ng uh, exit poll, then it is an election offense. Walang question dyan. Pati ito tayo magkakatalo ngayon sa definition ng exit poll. Kasi nga, a penal laws are to be strictly construed against the state, against the COMELEC, and liberally in favor of the accused. So, liberal ang interpretasyon ng batas, pabor sa akusado. Kaya nga, palagi natin sinasabi, maras maraming karapatan ng akusado kaysa gobyerno. That's part na penal laws, pabor talaga sa ang interpretation. So, kung may dalawang interpretation na magkasalungat, yung pabor sa akusado ang iaadap ng korte. Now, sabi ng Korte Suprema, and this is a well-entrenched rule. Well-entrenched rule, sabi ng Korte Suprema. And uh, to quote the Supreme Court, uh, penal laws are not to be extended. Hindi mo dapat i-extend, hindi mo dapat i-enlarge by implication, intendments, analogies, or equitable considerations. Penal laws are not to be strained by construction in order to spell out a new offense para gumawa ka ng bagong kasalanan or to enlarge the field of crimes or multiply felonies. So kung ano man ang interpretasyon na pabor sa akusado, yun ang gagamitin natin. So that would result in an acquita. Now, ito po ang sinabi ng Korte Suprema sa kasong Sintino versus Honorable Pornilios and People. Now, dito tayo ngayon magkakatalo. Sabi po ng uh, abogado ni Lenny Robredo, election offense yan sa ilalim ng Fair Election Act. Ganon din ang sinabi ng COMELEC, Fair Election Act. Now, ang Fair Election Act is Republic Act 9006. Um, 
tingnan po natin yung kanyang uh, kanyang uh, declaration of principle in section 2. Sabi po ng uh, um, Fair Election Act, declaration of principles in section 2, it's all about supervision and regulation of the enjoyment or utilization of all franchises and permits for the operation of media of communication or information to a guarantee equal opportunity for public service. So hindi po sa cloud dyan, ang ordinaryong mamamayan kasi ang pinag-uusapan ng Declaration of Principle ng Republic of 9006 ay regulation ng enjoyment or utilization of all franchises and permits for the operation of media of communication and or information. Hindi po sa cloud ang ordinaryong mamamayan kung ipapalabas ko ang resulta ng aking ginawang pag-account ng boto ng mga butante. Kasi media of communication or information ang sinasabi ng Declaration of Principles. Ang saklaw, enjoyment, of utili enjoyment or utilization of permits or franchises. So hindi po kasama dyan ang taong bayan. So I, I submit na hindi siya applicable sa ordinaryong mamamayan. Kung ilalabas ko yung gusto kong ilabas na ito yung pinoto ko, ito yung tinara ko na mga boto na mga taong bumoto sa presinto. Pangalawa, dito tayo o naman sa definition na ng exit poll. Ito yung pangalawa, bakit hindi sa cloud yung uh, bakit hindi sa cloud yung uh, yung mga gumawa ng exit poll and this is not an exit poll. Um, it is not an exit poll because ang definition ng exit poll malinaw. Ito ay nasa COMELEC Resolution 3636. Si COMELEC mismo ang nag-define kung anong ibig sabihin ng exit poll. Ito, sabi ng COMELEC, sa COMELEC Resolution 3636. Exit poll refers to a species of electoral survey. Survey siya. Hindi siya yung binilang mo yung boto na mga taong bumoto sa presinto. A species of electoral survey conducted by qualified individuals or groups of individuals for the purpose of determining the probable result of an election. Ito ang mahalaga. By confidentially asking randomly selected voters. Randomly selected voters. So, kung yung gumawa ng, ng pagtatara doon sa labas ng presinto sa Hong Kong, ay tinanong niya ang lahat. That is not a randomly selected voters. Bini, tinanong niya ang lahat na lumabas. Kung sumagot, okay. Kung hindi sumagot, hindi naman niya pinilit. Therefore, it removes the act from the definition of exit poll. Hindi siya exit poll because um, malinaw ang definition ng COMELEC mismo sa Resolution 3636. Randomly selected voters who asking them whom they have voted for. Sinong binoto nila? Immediately after casting their ballots. While there may be a similarity, hindi siya, hindi siya swak doon sa definition ng komile. Kasi randomly selected voters ang sinabi ng definition ng exit poll. Ito ang ginawa, tinanong niya ang lahat na lumabas doon sa presinto, sino po ang binoto ninyo? Kung sumagot, okay, tatara natin. Kung hindi, hindi natin pipilitin. That is not an exit poll. That, re that is removed from the meaning that is uh, binigay ng komile dito sa resolution 3636. Now, Inulit din niya ng COMELEC sa resolution 10730, 10730. Inulit na naman na ito yung pinakabagong resolution. Ganon din ang definition by asking randomly selected voters. So pag tinanong mo ang lahat, ay hindi yan exit poll. I would rather call it accounting of the votes. Ito yung sinasabi kong uh, the act does not fall within the meaning of the term exit poll kasi may specific meaning siya under COMELEC Resolution 3636 and 10730 parehong sa COMELEC yan so balik tayo doon sa penal laws are to be is strictly construed against the COMELEC and in favor of the accused liberally in favor of the accused so therefore hindi mo pwedeng akusahan ng election offense yung gumawa ng uh, pagtatanong sa mga butante because it is not an exit poll so therefore kung hindi sa exit poll at pinalabas niya ang resulta bago matapos ang bahalalan there is no violation of the law because kasalanan ni COMELEC yung definition niya very specific randomly selected voters ang ginawa ng tao is different Bini tinanong niya ang lahat that is not random. So therefore, 
pena laws are to be strictly construed against the communist and liberally in favor of the accused. O itong gumawa nito. So hindi po siya election offense. At wag po ninyong takutin yung taong bayan na gagawa nito. Bakit? Ang ginawa po nila is an act of making accounting of the votes. It is not an exit poll. Uh, by any definition, whether legal or otherwise, hindi po siya definition ng exit poll. It is an act of accounting the votes of the people. Bakit? Dahil countermeasure natin yan sa ginawa ng komile. Tingnan ninyo, nag-imprinta ng balota, wala man lang tayong public observer doon. Sila-sila lang ang gumagawa. Nag Nag-replicate ng SD card, naglagay ng laman ng SD card, wala tayong tao doon. Walang public observer doon. Sila-sila lang ang gumawa. Yung source code review. Okay, ito, source code review. Pinare-review daw sa atin. Pero, nandyan sa rules ng Comelec. Uh, nandyan sa kontrata pala ng Comelec at Smartmatic. May kinalaman si Smartmatic sa paggawa ng guidelines. Akala ko ba si Comelec ang nagpapatakbo ng eleksyon natin? Ba't nakikialam yan si Smartmatic? Tingnan po ninyo yung terms of reference nila. Yung kontrata ng Comelec at Smartmatic. Nakikialam si Smartmatic kahit sa paggawa ng guidelines. Think of the votes. It is not an exit poll. Uh, by any definition, whether legal or otherwise, hindi po siya definition ng exit poll. It is an act of accounting the votes of the people. Bakit? Dahil, countermeasure natin yan sa ginawa ng Comelec. Tingnan ninyo, nag-imprinta ng balota, wala man lang tayong public observer doon. Sila-sila lang ang gumagawa. Nag-replicate nag ng SD card, naglagay ng laman ng SD card, wala tayong tao doon. Walang public observer doon. Sila-sila lang ang gumawa. Yung source code review. Okay, ito, source code review. Pinare-review daw sa atin. Pero, nandyan sa rules ng Comelec. Ah, nandyan sa kontrata pala ng Comelec at Smartmatic. May kinalaman si Smartmatic sa paggawa ng guidelines. Akala ko ba si Comelec ang nagpapatakbo ng eleksyon natin? Ba't nakikialam yan si Smartmatic? Tingnan po ninyo yung terms of reference nila. Yung kontrata ng Comelec at Smartmatic. Nakikialam si Smartmatic kahit sa paggawa ng guidelines. Akala ko, dapat ang gagawa ng guidelines ay purely si Smart si Comelec dahil siyang nagpapatakbo ng eleksyon at hindi makikialam. Ang pakialam merong Smartmatic na yan because they could always protect their interest by limiting or restricting the source code review. So anong, anong, anong ikukuntis natin dyan? O ito, may, may balita. Uh, Inaccess yung Smartmatic system ng mga unidentified groups. So anong ilalaban natin dyan? Mga kababayan, hindi the only way we can see is para hindi tayo madaya is bilangin natin yung mga balota ay yung boto. Kung bibilangin ng makina yan, ng patago, na si makina lang may alam, then by all means we should be free na bilangin natin yung mga botong bumoto sa kandidatong gusto natin. And this is one way of doing it. Itong ginawa ng uh, ating mga kababayan sa Hong Kong and I fully support them. Because it is not exit poll, it is not covered by the law, it is not an election offense. Dapat gawin natin yan, bilangin natin, tapos, ito pa ang sabi ng Comelec, uh, which is a very simplistic reasoning, mga kababayan. Akala ba nila mga bobo tayo? Uh, Lariga doon, ito. Yes. Anuhin mo nga yung Comelec na yan? Sinabi nila, eh, hindi naman daw yan uh, reliable dahil sa unang araw pa lang, binalabas na ninyo, eh, bibilangin ang boto May 9 pa. That's a very simplistic reasoning, mga kababayan. Kaya nga po, binilang natin ngayong araw na to. Kasi bibilangin din natin bukas. Bibilangin din natin sa susunod na araw. And then, i-add up natin yan. Because that is cumulative. Alam na, ala, sila lang ba may alam ng cumulative arithmetic? Na i-add natin yung boto ngayong araw, sa boto bukas, sa boto sa susunod na araw, and then, paglabas ng resulta ng makina, on May 9, ikukumpara natin sa cumulative total natin na nabilang natin mula ng day 1 hanggang day 30. So, tingnan natin kung may malaking diferensya. Kung wala namang malaking diferensya, then sigurado tayong hindi tayo dinaya. Pero, kung magdiferensya yan ng isang libo, tatlong libo, aba, alam na natin mga kababae, dinaya tayo. And this is the only way we can counter, may counter measure, kung baka kung may counter attack si uh, Ukraine kay Russia, ito yung counter attack natin dito sa mga mandarayang ito. This is not our fault. Hindi naman natin kasalanan ito, mga kababayan. Kasalanan nila dahil hindi nila pinakita sa publiko yung pag-imprinta ng balota, yung paglagay ng laman ng SD card, yung pagbusisi ng source code, at ay yung pinakalat pa, yung uh, laman ng kanilang laptop, out there in the public. So what can we do? Papayaan na lang natin, dadayain ulit tayo. Hindi tayo papayag niyan. 
we should do what is legally possible for us, what is physically possible for us, and this is one way. Bilangin natin ang boto para sa ating kandidato o sa iba, lahat ng kandidato, bilangin natin. Kung hindi na masasagot sa atin, huwag po natin pilitin. Tapos, yung resulta yung araw, idagdag natin bukas, next day, hagang matapos. Tapos, ikukumpara po natin yung resulta ng, na, na, na total natin sa 30 days ng overseas absentee voting, then ikumpara po natin sa resulta ng makina. That's the only way na meron tayong maging kampante tayo na o hindi pala tayo dinaya o dinaya pala tayo. Now, before I end, uh, mga kababayan, um, ito yung mga concerns ng ating mga kababayan doon sa mail-in voting. Uh, particularly in Taiwan, kasi nagsimula sila, as I understand, in Taiwan, ang kalahati ay in-person voting, so personal kang pupunta sa presinto, the other one is uh, mail-in. So, para po sa mail-in balloting, uh, marami po dyan uh, sa ating mga kababayan across the world, may mga mail-in voting po. So, uh, para po sa ating mga watchers, huwag po kayong pumayat na sila-sila lang ang maglagay, uh, uh, ng, uh, mag, magsubo ng mga balota doon sa makina. Don't agree to that. Dapat nandun kayo. Dapat yung watcher natin nandun nakabantay habang pinubuksan nila ang mga silyadong uh, envelope. Huwag po kayong pumayat na nakabukas na po yung, yung envelope. Dapat yung self-stamp envelope na pinadala ng butante, dapat nakasilyo pa yun. So pagbukas nila, dapat makikita ninyo yung pagbukas nila ng silyo, na, ng silyo ng envelope para alam natin na walang tampering. So dapat makita ninyo na sinubo nila sa makina para makita po ninyo na walang, walang preceded ballots and then ito ang mahalaga, lalabas naman yung uh, resibo. Then you insist na ikumpara natin o oh, bago isubo, tingnan ninyo sino bang binuto dyan sa presidente at vice-presidente. Tapos tingnan ninyo pag lumabas yung, yung, ano, yung uh, resibo. That's very important. Huwag nyo na lang isama yung mga senador kasi marami na kayong uh, i-memorize. Pero kung kaya ninyo, walang problema. Uh, but you can concentrate on president and vice president. Bago isubo, tingnan ninyo. Tapos uh, paglabas ng resibo, ikumpara ninyo, tama ba? Pag hindi, reklamo sa DEI at ilagay po sa minutes of voting. Kasi all evidence na wala po sa minutes of voting ay hindi po ebidensya. Now, the other issue is preceded votes or ballots. Uh, meron pong dumating sa akin na report na ang natanggap niya may shade na po. Awag ah, po ninyong tanggapin pag may shade na po yung balota. Huwag po ninyong tanggapin. Ibalik po ninyo sa consular official or embassy staff at sabihin po ninyo, ay hindi ko tatanggapin yan. Bigyan niyo akong bagong balota and then i-register po ninyo yung complaint ninyo. Tandaan ninyo, pag wala ang complaint ninyo doon sa minutes of voting, hindi po yan ebidensya. So magtulungan po tayong lahat mga kababayan. Uh, ulit, balikan ko um, itong uh, pananakot ng abogado ni Lenny Robredo. Huwag po kayong matakot dyan because the act itself of uh, asking voters, lahat ng butante, uh, tatara natin is not actually an exit poll. It is not within the meaning of the law uh, or the regulations na pinalabas ng Commission on Elections. Uh, resolution 3636 and 10730. And on the other hand, ang... Uh, Republic Act 9006 is not for, hindi po para sa atin yun, mga ordinary mamamayan, mga payak na mamamayan para po yun sa media of communications and informa of communication or information. Now, nakita ko rin po yung uh, sinabi ng uh, ABC na fake news. <laughs> fake news daw yung uh, pinalabas na, na resulta uh, doon sa Hong Kong, yung tara ng ating mga kababayan doon. Um, to my mind, hindi po siya fake news kasi hindi nga po siya exit poll. Kasi ang basis nila, fake news kasi exit poll ito. That is not fake. That is not exit poll. Malinaw po ang definition ng COMELEC. At the act does not fall within that definition. So, hindi po siya exit poll. And then, hindi po siya labag sa batas kasi kahit pinalabas po siya, ngayon, hindi pa natapos yung butahan dahil hindi nga siya exit poll. So, malinaw po yun. It's ABS-CBN who has no basis, which has no basis to say that it is fake news. What is si ABS-CBN ang walang dasihan na sasabihin fake news? Because the premise is wrong. Ang premise niya is that this is an exit poll. And the exit poll says na, and the law says na, mamaya na yan pagkatapos ng eleksyon. Eh hindi nga po exit poll. This is actually a counting of our votes. As a countermeasure doon sa mga kapalpakan at pagtatago ng Comelec at Smartmatic sa buong proseso ng ating halalan. 
So, yan lang po mga kababayan ang uh, komento ko dito uh, sa sa uh, ginawa po natin mga kababayan sa Hong Kong. I encourage all people, uh, lahat po tayo, magbilang po tayo ng ating mga boto as an expression of our freedom of speech and expression. That is a constitutional right. And meron po tayong basihan kung bakit natin ginagawa ito. Dahil nga tinatago ng COMELEC ang, ang mga mahahalagang proseso ng halalan. Hindi po natin nakikita yon At ang pagbilang ng boto, mina magic nga ng makina sa loob nito. E wala tayong kalaban-laban doon. Except kung bibilangin natin ang ating puto. So, ito lang po mga kababayan. Um, hanggang sa susunod po, kung may mga reklamo po kayo, pag parating lang po sa akin, and I will try to explain. So, muli, balikan ko uh, para dito sa Pilipinas, ating mga kababayan, magganda po tayo ng kodigo. Um, sample balot o kodigo, dalhin po natin sa presinto para mapabilis po ang ating butuhan. Mas marami sa ating mga kababayan ang makakaboto. And then, paglabas ng resibo, meron tayong ikukumpara. Kung hindi, Tugma, reklamo sa PEI, ilagay sa, uh, sa minutes of voting. And then paglabas, pwede yung receipt, yung ano natin, yung uh, kodigo natin, yung sample ballot, hulog natin sa box kung meron tayong box doon sa labas para bilangin natin just the way ng ginawa nitong ating mga kababayan sa Hong Kong. So that will be all muna mga kababayan. Maraming salamat po sa pagsubaybay ng uh, page ko pong ito. Ito po si Attorney Glenn Chung. Um, keep it safe. Maraming salamat po.